लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ सिविल सोसाइटी के बारे में सिविल सोसाइटी को डिस्कस करते हुए हमने देखा था कि अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यानी सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसमें हमने शुरू में इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था जैसे लेजिस्लेटिव जुडिशियरी और खुद एग्जीक्यूटिव ही अपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है उसके बाद हम एक्सटर्नल फैक्टर पर चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि सिविल सोसाइटी भी कंट्रोल कर करती है आज हम देखेंगे रोल ऑफ मीडिया और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर के बारे में देखेंगे तो रोल ऑफ मीडिया शुरू करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग मीडिया का जो डिस्कस कर रहे हैं ये जीएस पेपर टू का पार्ट है लेकिन साथ साथ मीडिया अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करती है सरकार का इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं किसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसी चैप्टर में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल तो सत्रह जनवरी दो को जब ट्रम्प साहब निर्वाचित हुए थे प्रेसिडेंट इलेक्ट थे तो उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक रैली बुला ली और काफ़ी उसके दावे हुए और लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिका की प्रेस यूनियन ने और उसमें फोटो जर्नलिस्ट कैमरा पर्सन हर तरह के संगठन थे उन्होंने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति को और उसमें साफ साफ लिखा कि आप प्रेजिडेंट इलेक्ट हैं लेकिन आपकी हरकतों से लग रहा है कि आपका वैसे वो पत्र यहां भी लिखा जा सकता था पर नहीं लिखा गया तो लोगों ने पत्र लिखा कि आपकी हरकतों से लग रहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेस के बीच के संबंध बड़े तनावपूर्ण होने वाले हैं आप रिपोर्टर का मजाक उड़ा रहे हैं मानहानि की धमकी दे रहे हैं हमें लगता है कि हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे जो पहले रहे हैं तो आपको अपना ग्राउंड रूल्स बनाने का हक है हमको भी है ये अमेरिका का प्रेस जिसकी कई संदर्भों में हम उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करते हैं इराक युद्ध जैसे तो पत्रकारों ने लिखा कि हम पूरी अमेरिका में पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे अगर आप व्हाइट हाउस अपने सरकारों में हमें घुसने नहीं देंगे तो हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे और वहां से स्टोरी निकालकर हम आपको अकाउंटेबल बनाएंगे जवाब दे बनाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे एक साल बाद ट्रंप साहब की हरकत में कोई सुधार नहीं आया तो दी बॉस्टन ग्लोब नाम के अमेरिका का काफी ऐतिहासिक अखबार है उसके नेतृत्व में 300 से भी ज्यादा छोटे बड़े अखबारों ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संपादकीय लिखे और सबका कंटेंट अलग था अभी भी आप वेबसाइट पर जाएंगे वेस्टर्न ग्लोब अखबार के तो आपको उस अखबार से आ, के ये 300 सौ एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे और इसमें ये ध्यान रखा गया कि इसमें जो छोटे अखबार हैं जो लोकल अखबार हैं उनको भी शामिल किया जाए तो ये बड़ी बात थी कि 300 अखबार उस अमेरिका में एक साथ आए प्रेस की अभिव्यक्ति के लिए और उन्होंने एक दिन एक नजरिए से संपादकीय लिखा फिर भी कोई बदलाव दुनिया में नहीं आया लेकिन इस जून में जब ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में छापा पड़ा और न्यूज कॉर्प के पत्रकार के घर छापा पड़ा तो अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के सभी अखबारों ने अपना पहला पन्ना खाली सा छोड़ दिया कुछ लिखा हुआ था लेकिन काले रंग से रंगा हुआ था जिससे वो सेंसरशिप का बोध होता है तो वहां का प्रेस जो है और वो टीवी में भी हुआ अखबारों में भी हुआ अपनी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस को भुलाकर लोगों ने प्रेस की आजादी को सबसे आगे रखा तो वहां का प्रेस जो है अपनी सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए और अपने आप को प्रेस बनाए रखने के लिए लड़ रहा था क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी समझ थी कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो जवाबदेही पर टिकी होती है तो हमने देखा मीडिया जो है सरकार को जवाबदेह बनाती है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है दूसरे शब्दों में कहें कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है मीडिया अब मीडिया के बारे में हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं जो टर्म मीडिया है ये वर्ड क्या है ये पुलरल है किसका मीडियम का मीडियम का पुलरल मीडिया होता है ये क्या है एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है मीडिया कम्युनिकेशन चैनल है जो कि डिसिमिनेट करता है डिसिमिनेट का क्या मतलब होता है जो स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसिमिनेट ये न्यूज मूवीज म्यूजिक और एजुकेशन ये डिसिमिनेट करता है मीडिया का ये काम है ठीक है मीडिया के द्वारा जो भी सोसाइटी है और जो भी स्टेट है ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ भी कम्युनिकेशन का चीज हो राइट फ्रॉम टेलीफोन कॉल से लेके इवनिंग न्यूज पेपर तक और टेलीविजन तक ये सारे क्या है मीडिया के पार्ट हैं 
जो भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवाता हूँ ठीक है जो भी मीन्स है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं सोसाइटी में या सोसाइटी कम्युनिकेट कर पाते हैं गवर्नमेंट से उसको हम लोग बोलते हैं मीडिया अब मीडिया क्या है कि अगर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर कोई कैटर कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं मास मीडिया यानी कि मास मीडिया क्या है कि मीडिया का वो हिस्सा जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक जिसका रीच हो उसको हम लोग बोलते हैं मास मीडिया जैसे न्यूज़पेपर रेडियो टीवी ये सब क्या है मास मीडिया है अब मीडिया के बहुत प्रकार होते हैं जैसे कि प्रिंट मीडिया ठीक है तो प्रिंट मीडिया में और क्या आ सकता है सारे पब्लिकेशन न्यूज़पेपर जनरल्स मैगजीन बुक रिपोर्ट्स ये सारे क्या है प्रिंट मीडिया है ये जो मीडिया है ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मीडिया है सबसे पुराने समय से इसको ही यूज करते आ रहे हैं लेकिन डिस्पाइट सफरिंग सफरिंग किसके द्वारा दिया गया है इंटरनेट इंटरनेट आने से प्रिंट मीडिया वो काफ़ी एक तरह से धक्का टाइप का लगा है फिर भी इतना सफरिंग होने के बावजूद भी आज भी मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इसको यूज करता है प्रिंट मीडिया को दूसरा देखते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या है ये जैसे जो भी रेडियो हो गया या टीवी हो गया ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया ये कब आया था रेडियो आपको उन्नीसवीं सती के शताब्दी के शुरू में आया था उन्नीसवीं शताब्दी नहीं बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में आया था और मिड ट्वेंटी सेंचुरी में आपका टी देखने को मिला था फिर देखते हैं कि तीसरा जो मीडिया का टाइप है वो है इंटरनेट अब जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह है वो भी एक टाइप ऑफ मीडिया ही है आप इसको इसी में इंक्लूड कर सकते हो ठीक है इसमें क्या आते हैं वेबसाइट आ जाएंगे ब्लॉग आ जाएगा यूट्यूब आ जाएगा जितने भी एप्स हैं ये सारे इसी के टाइप हैं ये अभी इमर्जिंग है और एक तरह से वाइबल भी है वाइबल का क्या मतलब होता है वाइबल को बिजनेस के टर्म में हम इस वर्ड का यूज करते हैं कि जो कैपेबल है अभी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और आगे कुछ सालों तक ये जनरेट करता रहेगा प्रॉफिट तो इंटरनेट काफ़ी वाइबल है और एक मेजर चैनल है कम्युनिकेशन का ठीक है तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं आजकल देखेंगे कि जो भी न्यूज है तो प्रिंट मीडिया से हट के लोग ऐप पे ही पढ़ रहे हैं जो भी एंटरटेनमेंट है आपको टीवी से ज़्यादातर शिफ्ट इधर से ही हो रहे हैं एजुकेशनल मटेरियल भी सब कोई ऑनलाइन ही ले रहे हैं तो ये जो क्या है इंटरनेट एक नया सोर्स उभरा है एक मीडिया का नया ये मीडिया का जो नया टाइप है ये उभरा है और धीरे धीरे ये ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे इन पर हावी हो रहा है फिर भी प्रिंट मीडिया आज के दौर में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है चलते हैं आगे आगे देखते हैं कि मीडिया और डेमोक्रेसी में क्या समानताएं हैं समानताएं क्या है मीडिया और डेमोक्रेसी में क्या रिश्ता है मीडिया कैसे डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करता है ये देखेंगे हम लोग मीडिया को बोला जाता है कि ये वाच डॉग है पोलिटिकल डेमोक्रेसी का यानी कि सरकार के जो भी एक्शंस हैं उन पर ये अपनी पैनी नज़र बनाए रखता है यानी कि सरकार अथॉरिटेरियन टाइप का अगर होगा या सरकार अपने पावर को मिसयूज करेगा तो मीडिया इसको इसके इसका कवरेज करेगी और एक तरह से जनता को ज़्यादा जागरूक बनाएगी टुवर्ड्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वाच टॉक ठीक है मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है लेकिन अगर ये रोल सिंसियरली प्ले करे तो एक तरह से नेशनल बिल्डिंग में काफ़ी मदद होगी अब यहाँ पर वर्ड आ गया है सिंसियरली सिंसियरली ये जानबूझ के वर्ड इसलिए डाला है कि मीडिया आज के दौर में सिंसियर नहीं है इसीलिए अगर इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि अगर मीडिया सिंसियरली अपना काम करे तो नेशन बिल्डिंग के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आगे देखते हैं तो डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाई डिस्कशन यानी कि डिस्कशन से जो सरकार चलती है वो डेमोक्रेसी है इसमें क्या है सभी वर्गों के लोग अपना अपना विचार देते हैं पॉलिसी मेकिंग में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इम्प्लीमेंटेशन हर जगह तो ये बोलता है कि डिस्कशन कब मीनिंगफुल होगा जब मीडिया जो दिखाएगा उसमें रैशनैलिटी होगी और इन्फॉर्मेशन होगा यानी कि डिस्कशन कब सक्सेसफुल हो सकता है डेमोक्रेसी में यानी कि जो भी इनपुट प्रोवाइड कर रहा है मीडिया वो कब सक्सेसफुल हो सकता है कि जब इन्फॉर्मेशन हो और रेशनैलिटी हो रेशनैलिटी इन द सेंस कि जो फैक्चुअल न्यूज हो ठीक है मतलब सू सा करके नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पे फोकस हो तो वो डिस्कने डिस्कसन जो है वो मीनिंगफुल होगा और जो सही एक डेमोक्रेसी का को सही से हम लोग रियलाइज कर पाएंगे एक तरह से ठीक है तो ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो मीडिया है वो अवेयरनेस लाती है बहुत सारे एक्टिविटीज जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं इवेंट हो रहे हैं इशूज हैं इन सब में क्या है मीडिया एक अहम रोल पैदा करती है यानी कि एक तरह से लोगों को अवेयर बनाती है इन सारे चीज़ों के जो भी एक्टिविटी कैरी आउट कर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और उस पर डिस्कसन करती है और ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल एक तरह से व्यू क्रिएट करती है जनता में इसीलिए मीडिया क्या है एक क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है फॉर रियलाइजिंग डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी के का रियलाइजेशन करना है यानी कि डेमोक्रेसी को रियल बनाना है एक तरह से तो मीडिया का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल है 
अब देखते हैं कि मीडिया एक तरह से डेमोक्रेसी में दो धारी तलवार का भी काम करती है इसके दो पहलू हैं कौन सा पहलू है पहला तो ये कन्वे करता है अपना व्यू और दूसरा दूसरे का व्यू भी क्रिएट करता है यानी कि खुद का व्यू भी कन्वे करता है और दूसरे का व्यू भी क्रिएट करता है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ठीक है यानी कि दूसरों के व्यू से दूसरे के व्यू से अपना एक इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है और अपने व्यू को भी बताता है यानी कि इसके दो पहलू हैं एक तो व्यू कलेक्ट करना और दूसरा लोगों को फिर एक नया व्यू देना तो ये दोनों मीडिया का काम है ठीक है इसको हम लोग मानते हैं कि एक काशी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है काशी पब्लिक का क्या मतलब होता है कि वैसा इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक सर्विस के लिए बनाया गया हो लेकिन जिसको कंट्रोल किया जाता हो प्राइवेट ओनरशिप के द्वारा ठीक है तो ये क्या है मीडिया एक काशी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और साथ में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और और सर्विस के लिए भी काम कर रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि ये दो धारी तलवार है यानी कि इसको एट ए टाइम अपना प्रॉफिट भी देखना होगा और एट ए टाइम लोगों का वेलफेयर भी देखना होगा तो ये इसके दोनों इस व्यू के चलते हैं ठीक है एक तरह का टेंशन क्रिएट हो जाता है ड्यू टू डुएल रोल कि ये किसके लिए काम कर रही है अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है या लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर बनाने के लिए काम कर रही है तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है अब देखते हैं रोल ऑफ मीडिया आखिर क्या है तो पहला है कि मीडिया रीडिफाइंस द पॉलिटिक्स पॉइंटर का मीडिया रीडिफाइंस द पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पॉलिसी इलेक्शन एंड वार एंड पीस रीडिफाइंस वर्ड का इसमें यूज किया गया है रीडिफाइंस का मतलब होता है डिफाइन अगेन एंड डिफरेंटली यानी कि मीडिया डिफरेंटली डिफाइन करती है किसी चीज को हो सकता है कि जो भी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट और जो भी इलेक्शन वार एंड पीस के बारे में जो सरकार बता रही है आपको वो उसका एक पहलू हो लेकिन मीडिया क्या है इस पहलू को रीडिफाइन करता है यानी कि हो सकता है कि सिक्के का दूसरा पहलू जो है मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है ये मीडिया का रोल हो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अमेरिका जब वियतनाम वार हो रहा था 1960 के टाइम में तो अमेरिका को काफी एक तरह से झटका लगा था एक तरह से हार के कागार पे था तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की जो हार हुई है वो बिकॉज ऑफ अमेरिकन मीडिया हुई हुई है अमेरिकन मीडिया में जो वार में जो सोल्जर मर रहे थे या सोल्जर की डेड बॉडी जो आ रही थी उसको काफी ड्रामेटाइज करके दिखाया था ठीक है यानी कि सोल्जर्स के जो सफरिंग थे उनको बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज करके दिखाया था तो उससे क्या हुआ कि लोगों में एक तरह के सरकार के प्रति रोष आ गया कि नहीं आपका जो पॉलिसी है वियतनाम में वो गलत है ठीक है तो लोग मांग करने लगे कि नहीं ये वापस आना चाहिए ठीक है तो इसलिए एक तरह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था लेकिन अमेरिका ने इससे रिलेशन को सीखा और बाद में इराक वार में क्या हुआ आप जानते ही हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और क्या क्या तो अमेरिकन मीडिया पे एक तरह से आरोप भी लगाया जाता है खास करके आप फॉक्स न्यूज को देखो कि फॉक्स न्यूज ने ऐसा माहौल ही क्रिएट कर दिया था कि जिसमें वार के प्रति वो ज्यादा एक तरह से लिनियंट था यानी कि ऐसा न्यूज वो दिखा रहा था कि वार के प्रति लोग बायस हो जाए तो एक तरह से सरकार ने मीडिया को एज ए ट्यूल यूज किया था या आप जो भी समझ लीजिए तो एक तरह से मीडिया क्या है मीडिया रीडिफाइन करती है वार पीस और पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट को सिक्के का दूसरा भी पहलू दिखाती है लेकिन हो सकता है कि सरकार जो चाहे वो भी दिखाए और हो सकता है कि सरकार जो ना चाहे वो भी दिखाए तो हर हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा एक प्रो गवर्नमेंट लॉबी मीडिया के देखने को मिलेगी और एक एंटी लॉबी मिलेगी और दूसरा एक न्यूट्रल स्टांस आपको देखने को मिलेगा ये हर जगह दिखता है तो कुछ सरकारें मीडिया का वैसा इस्तेमाल करती हैं ताकि लोगों का लोगों के मन में ओपिनियन क्रिएट किया जाए उस हिसाब से देखते हैं कि इस चीज को यानी कि इराक वार को लेकर बहुत लोग अमेरिका को हमेशा क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि मीडिया के रोल को देख के वेस्टर्न मीडिया के इंडियन पर्सपेक्टिव <laughs> I like Sam's presentation incredibly. To summarize it, it tells me about the past, the present and the future. Let me begin by saying that the hegemony of western media has to end. Western media has had it too good for too long and it has ruined the balance of power that's required not just in politics and society but in media. I told you were a well. shy and retiring <clears throat> journalist. Now since Sam started with numbers I'd like to share some numbers sorry Sam's numbers were very interesting if you look at his numbers he says that in India 91% of Indians follow cross border news so Indians are most interested about the world 
the least interested in the world are the Americans and the British. Only 44 to 46% of people follow cross-border news. But US and UK together contribute 74% of the source of global news, whereas all of Asia contributes 3%. If I were to summarize that in one line, it basically says that Indians are the least insular people, most open-minded. Americans are the most insular people, right? But they have complete dominance over the global narrative in terms of news. I share a couple of other numbers with that. I have said recently that India will be the next media capital of the world. And I want to share with this audience why I think so. We have 99,000 publications in India. We have 13,761 registered newspapers in India. We have 404 news channels in India which run 24-7 and we don't have one single global news network. Now if I look at Sam's figures and the figures that I'm presenting to you and begin with an assumption and I'll wrap up, begin with an assumption that there is a, there is a problem in the world in terms of balance. It is from countries like India, which speak English, which are democracies, where the challenge to the global news hegemony is about to come. And I just think it's so necessary from a balancing of power perspective. The Americans are very concerned about the entry of Russia into the Middle East. They are more concerned that they are going to lose their balance rather than establishing a new balance. Similarly, in the world of media as well, the time has come to, pro to provide a serious counter to global media sources like BBC and CNN, which have been hegemonistic for far too long. <laughs> You'll, in, a, in, a, in, a few more, in a few more moments, you will be every bit as popular in Moscow as you clearly are in Delhi. But you use the big words like hegemony. Right, here's your manifesto. This moment, this day, what are you going to do about it? What are you going to do about it? You, you've given, you've given okay. numbers of, that, that talk of I will, balance <clears throat> and hegemony. Yeah. India is a huge, prosperous, rich country. What are you going to do about it? I don't know how prosperous and rich we are, but we are going to be prosperous and rich. <laughs> well, I'll share some statistics with you. Look at the potential of a country like India. Today we have 100 million mobile phones in India. Three years from now, we'll have 500 million mobile phones. In With India. respect, that was not my question. Okay. You, say, you say the gap is in India's international reach yes. and, and the insularity of, of, of the UK and the US. <clears throat> what are you, as an Indian media executive, going to do to redress the international balance, if at all? The first thing that I would do would be to remind the Americans of what they have done in the last 20 years in the world. As the Chinese Premier Zhao Enlai said about the Americans, one of the delightful things about Americans is they have absolutely no historical memory. They don't remember. <clears throat> or Gore Vidal said that the USA is the United States of amnesia. The fact of the matter is that you must remember today. And I'll only ask one question to this audience. It is 12 years to the day that a theory of the weapons of mass destruction was fed. And if I may say so, amplified by the Western media, everyone bought into it. They were cheerleaders. Nobody seriously questioned it. At one point of time, there was an article in the Newsweek magazine which said it doesn't matter if Iraq has weapons of mass destruction, but the fact is they shouldn't get any. So what I'm going to do in a very succinct reply to your question is to restore the balance by creating a global media environment that is not located out of Washington, New York, or London. You create that global capital, you'll have a balance of power. Ten years back, you would have never imagined that India would be the software capital of the world. Today, we are the software capital of the world, and I think that's where we are headed. Right. So, we have seen how big the role of the media is, and how the media is politics to redefine the state. And we have seen how the US has used the media as a US hegemony. So, the media is used as a media to create a perception of people. इंडिया में भी ऐसा हमने देखा है कि मीडिया ने काफी अहम भूमिका निभाई है कब जब अन्ना हजारे का फाइट अगेंस्ट करप्शन हो रहा था तब तब सब सभी एक पेज पे आ गए थे जितना ओपोजिशन था लोग भी था एक पेज पे आ गए थे और 2014 में हमने देखा कि कैसे सरकार को सरकार को एक तरह से कांग्रेस की सरकार गिर ही गई उसके बाद तो ये क्या है ये सारी चीजें जो मीडिया का जो रोल है ये अफेक्ट करता है पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री ठीक है यानी कि मीडिया चाहे तो किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स को एक तरह से अल्टर कर सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के ओपिनियन को चेंज करता है तो इन टर्न हो सकता है कि वहां का गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगा पॉलिसी भी चेंज हो सकता है ठीक है वार एंड पीस से भी मीडिया का कितना 
ये कंसर्न है दूसरा देखते हैं कि मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिकुलेशन ऑफ पब्लिक व्यू आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक व्यू ऐसा माना जाता है कि पब्लिक की जो भी आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाती है मीडिया यानी कि मीडिया एक तरह से लिंक का काम करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी अगला क्या है कि मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एजेंडा सेटिंग में एजेंडा सेटिंग थ्योरी है ठीक है ये डॉक्टर विलियम के द्वारा दिया गया था एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या करता है कि लोग वही सोचते हैं जो मीडिया दिखाती है एजेंडा सेटिंग थ्योरी ये बोलता है तो एजेंडा सेटिंग का यहाँ पे अर्थ क्या है कि क्या रिक्वायरमेंट है लोगों का यानी कि सोसाइटी का क्या रिक्वायरमेंट है उसको सरकार तक पहुँचाने में ये मदद करती है यानी कि सरकार को आगे क्या करना है उसके लिए उस एजेंडा को सेट करने का काम मीडिया एक तरह से करती है कैसे करती है ये आइडेंटिफाई करती है वेरियस इशू क्या है सोसाइटी में भी क्या कमियाँ हैं ठीक है प्रायोरटाइज भी करता है देखिए इशू पता करना ही एक सही चीज़ नहीं है इशू तो पूरे वर्ल्ड में है ठीक है लेकिन प्रायोरटाइजिंग इंपॉर्टेंट है कि कौन से इश्यू को पहले काउंटर किया जाए ठीक है तो ये एक तरह से एजेंडा सेटिंग में भी मीडिया का बहुत अहम रोल है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है सरकार तक और वेरियस इशू को आइडेंटिफाई करती है उसके बाद क्या है इस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में उसकी एक्टिविटीज को उसकी एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल बनाता है तीसरा क्या है रोल ऑफ मीडिया ये प्रमोट करती है वॉइस ऑफ वॉइसलेस ठीक है तो ऐसा देखा गया है कि स्टेट जो स्ट्रांग है तो अगर कमजोर पे कोई एट्रोसिटीज हो रही है तो उसकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती लेकिन क्या है कि मीडिया एक तरह से वॉइस ऑफ वॉइसलेस बन के आती है अब लॉकडाउन में ही देख लीजिए कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना वाना नहीं मिल रहा था तो न्यूज़ दिखाया तो सरकार ने उनकी मदद की जाके उनको खाना पहुंचाया और बहुत सारे एनजीओ भी सामने आए तो एक तरह से क्या है कि ये वॉइस प्रदान कर रही है वॉइसलेस को यानी कि जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है उनको ये आवाज़ भी पहुँचाती है लेकिन इसका निगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा कई बार ऐसा देखा गया है हालाँकि ये यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग रोल को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मीडिया जो है वो एक तरह से जो गरीबों की आवाज को दबाने का भी काम करती है खास करके आज के दौर में भी जो मीडिया है देखते हैं कैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये सब घर जाने के लिए निकले थे तो इनके पास सामान क्यों नहीं था अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पहुँचे लेकिन अपना सामान लेकर नहीं पहुँचे है क्या लॉकडाउन में देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है मुंबई का बांद्रा स्टेशन हंगामा क्या इसी साजिश का नतीजा था क्या बैंड्रा की भीड़ को किसी साजिश के तहत इकट्ठा किया गया था दिस इज ए कंस्पिरसी देर इज प्लॉट देर इज एफिनेट डिजाइन आप भी पूछेंगे इतने लोग यहाँ कैसे पहुँचे इन्हें किसने बुलाया ये कौन थे अगर इसके पीछे कोई साजिश थी कोई प्लानिंग थी तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी इट्स ऑलमोस्ट सर्टन नाउ दैट दीज इंडिविजुअल्स वर कोक्स्ड कोच्ड इनटू कमिंग आउट देयर टू वायोलेट द लॉकडाउन वाज दिस ऑर्गेनिक और वाज दिस ऑर्गेनाइज्ड कौन उकसा रहा है और क्या षड्यंत्र है क्या कॉन्स्पिरेसी है नो लगेज इन द हैंड्स ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स द स्टेशन दे केम टू हैव रियली हार्डली एनी ट्रेन गोइंग टू बिहार एंड उत्तर प्रदेश सो वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम एंड वॉट इज द कॉन्स्पिरेसी इज इन दैट द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन टू आस्क एट दिस पॉइंट इन टाइम तो हमने देखा यहाँ पे यहाँ पे प्रवासी मजदूरियों मजदूरों के बात को पहुँचाने के सरकार तक पहुँचाने के बजाय उसको गलत नेरेटिव में भी पेश किया जा रहा था तो एक तरह से कभी कभी वॉइस ऑफ वॉइसलेस भी ना बन के उस दूसरा भी काम आपको मीडिया के द्वारा देखने को मिल सकता है चौथा रोल देखते हैं मीडिया को कि ये एक तरह का एक्टिवली ये रोल प्ले करता है चैरिटेबल फिलेंट्रोपिक और रिलीफ कार्यों में ठीक है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज में आपको मीडिया का बहुत रोल देखने को मिलेगा जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है ये प्रमोट करती है टीच इंडिया कैंपेन तो ये सब क्या है एक तरह से फिलेंट्रोपिक जॉब है चैरिटेबल जॉब है तो इसमें भी रोल आपको मीडिया को देखने को मिलता है चलते हैं आगे अगला है कि मीडिया में क्या इशू है कि आखिर मीडिया ऐसा है क्यों इसके साथ साथ क्या कमियां हैं और उस कमियों को कैसे समाधान किया जा सकता है तो आज के दौर में जो भी टेलीविजन चैनल देखेंगे ये किसके पीछे भागते हैं फास्ट मनी के पीछे भागते हैं तो ये क्या करते हैं जो भी न्यूज है उसको रॉन्ग सेंस में बताते हैं यानी कि रॉन्ग वे में बताते हैं एक तरह से सनसनी खेज न्यूज करके वो दिखाने की कोशिश करते हैं कोई भी छोटी चीज छोटी सी कोई भी न्यूज हो तो उसको सनसनी खेज तरीके से दिखाएंगे तो ये क्या है एक तो है एक तरह से रेस है ताकि हम पॉपुलर हो जाएं हमारा न्यूज चैनल पॉपुलर हो जाएं तो इस रेस में दौड़ते दौड़ते उन्होंने सारी एक तरह से अपने लिमिट खत्म कर दी है उनका एक ही गोल है कैसे भी 
टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को बढ़ाया जाए यानी कि टी का खेल आपको देखने को मिल रहा है कि टी कैसे इंक्रीज कर दी जाए दूसरा क्या है मीडिया में इशू कि इसके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो भी सेंटिमेंट और इथिक्स हैं लोगों के उनके प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है ये ये जो शब्दों का जो चयन करते हैं अपने डिबेट और डिस्कशन में उसमें देखिएगा कि इथिक्स आजकल एकदम से खत्म हो के गया है ठीक है इनका काम करना तो था इन मासेज को इन्फ्लुएंस करना था यानी पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना था बट दे वो क्या करते हैं अपना खुद का ही जजमेंट दिखाते हैं और वो जजमेंट इस तरह से देते हैं जैसे वो ही एक तरह से ट्रू डिक्टेटर हो आपने देखा होगा कितने न्यूज एंकर को चिल्लाते हुए अपने स्टूडियो में तो वो क्या है एक तरह से डिक्टेटरशिप को दिखा रहे हैं ठीक है जबकि उनका क्या क्या था एज ए गुड गुड फ्रेंड की तरह एक तरह से अच्छा एडवाइस देना ठीक है ट्रू फ्रेंड की तरह अच्छा एडवाइस देना पहले जो कि न्यूज चैनल दिया करते थे लेकिन आज के दौर में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है वो एक तरह से डिक्टेटर टाइप तनाशा टाइप अपने स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं इसका कारण क्या है कारण है लिबरलाइजेशन और एंट्री ऑफ जो प्राइवेट सेक्टर के बिग टाइकून है बिजनेस टाइकून है उनका एंट्री जो इसे मीडिया में हुआ तब से ये चीजें चलती आ रही हैं एक्चुअली 1950s के दशक का क्या था कि जो भी नेता चलता था उसके साथ एक पत्रकार चलता था वो क्या करता था कि सरकार के पॉलिसीज क्या है कैसे है उसको पहुंचाता था लोगों तक यानी कि जो भी सरकार एक्शन ले रही है उसका उसका एक तरह से सरकार के साथ था इसीलिए मीडिया का बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल ये था कि जो भी चीजें हैं वो जनता तक पहुंचाए और बदले में अगर जनता जो फीडबैक देती है उसके सरकार तक पहुंचाए तो सबको आप देखें कि जो भी है वहां पे आपको रिपोर्टर देखने को मिलता था हर एक नेता के साथ वो हेलीकॉप्टर में चाहे इधर उधर लेकिन उन्नीस सौ के बाद क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन आया और लिबरलाइजेशन के बाद आपको देखेंगे कि बहुत से प्राइवेट प्लेयर इंटर कर दिए इसमें ठीक है प्राइवेट प्लेयर का क्या काम था कि वो टारगेट करते थे केवल मिडिल क्लास पॉपुलेशन को ठीक है मिडिल क्लास पॉपुलेशन पे क्यों टारगेट करना क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से जो हाई क्लास का आदमी है यानी कि जो टॉप क्लास के लोग हैं वो उनको एडवर्टाइजमेंट से फर्क नहीं पड़ता बीएमडब्ल्यू का कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता टीवी पर तो क्या है मिडिल क्लास लोगों को ही टारगेट करना उनका मेन उद्देश्य था और इसके लिए क्या करते थे वो मेनली एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे जो पैसा आता है वो एडवर्टाइजमेंट से ही आता है अब इसके चलते क्या हुआ कि बड़े बिजनेस हाउस ओनर आप इस सेक्टर में घुस गए अब उनको दिखाना था ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लेकिन लोग तो केवल एडवर्टाइजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो उनके लिए क्या करना था इसने शुरू किया सेंसिटाइजेशन हर एक चीज को सेंसिटाइज करके दिखाना ठीक है सेलिब्रिटीज के बारे में गॉसिप्स दिखाना स्कैंडल दिखाना ताकि लोग उस चैनल को देखें और बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए ताकि प्रॉफिट जनरेट हो ठीक है लेकिन मेन काम इनका क्या था इन्होंने नेग्लेक्ट किया सोशल इश्यूज को जो कि सोशल इश्यूज पे ही कंसर्न होना चाहिए था इनका बट इनका कंसर्न शिफ्ट हो गया सेंसिटाइजेशन पे सेलिब्रिटीज पे स्कैंडल पे क्यों क्योंकि इससे एडवर्टाइजमेंट दिखता और ज्यादा से ज्यादा पैसा आता बिजनेस टाइप उन्हें तो वो पैसे के बारे में ही सोचेंगे लेकिन सोशल इशूज जो है वही प्राइम इंपोर्टेंस है इसको इन्होंने छोड़ दिया था ये एक इशू है मीडिया में ठीक है अगला इशू है कि एवरीथिंग इज क्रिटिकल बट नथिंग सीरियस यानी कि हर एक चीज क्रिटिकल है लेकिन कोई भी चीज सीरियस नहीं है आज के दौर में आप देखेंगे ट्विटर पे हैश टैग ट्रेंड ट्रेंड चलता है तो वो ट्रेंड कितने एक दो दिन तक वो ट्रेंडिंग रहता है उसके बाद फिर से वो खत्म हो जाता है यानी कि हर एक इशू को हाइप करके दिखाया जाता है मीडिया के द्वारा एक दिन के लिए या दो दिन के लिए और जैसे ही ये हीट खत्म हो जाता है उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता उस केस का यानी कि जब तक ये केस न्यूज में है तब तक उस पर खूब रिपोर्टिंग होगी लेकिन बाद में उस केस कहाँ गया क्या उसके बारे में हुआ कोई फॉलो अप नहीं होगा यानी कि बस इस हीट से पैसा कमाना उनका मेन काम है तो इसीलिए ये जो वर्ड दिया गया है कि एवरीथिंग इज क्रिटिकल बट नथिंग इज सीरियस अगला इशू क्या है मीडिया में कि ये जो न्यूज दिखाते हैं उसमें कोई एडिकेट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है यानी कि बिना इन्वेस्टिगेशन की ये क्यों न्यूज दिखाते हैं जल्दी से जल्दी फटाफट जो खबरें आती हैं उसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता ठीक है ये कॉन्फिडेंस के साथ एकदम न्यूज दिखाते हैं ठीक है और ये न्यूज को ज्यादा से ज्यादा ड्रामेटाइज करते हैं यानी कि चिल्ला चिल्ला के या वैसा करके तो पूरे न्यूज को इंटायर न्यूज को वो ड्रामेटाइज करके दिखाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको मिसप्लेस कर देता है मीडिया और इससे क्या होते हैं लोग एक तरह से मिसलीड हो जाते हैं आपके आज के दौर में देखिए कि फेक न्यूज फेक न्यूज तो दिखाता नहीं है टीवी पे लेकिन क्या है अगर आप न्यूज पे थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इधर उधर मिसप्लेस कर दें तो वो क्या होता है पब्लिक ओपिनियन को एकदम चेंज ही करके रख देगा तो उन तरह एक तरह से सोसाइटी के लिए बहुत घातक हो जाता है ये सब चीजें तो
चौथा है मीडियल सेटा है मीडियल ट्रायल मीडिया ट्रायल क्या है कोर्ट में एक तरह का ट्रायल होता है और वो कोर्ट का ट्रायल अगर मीडिया ही करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियल ट्रायल तो जब तक देखिए कि केस का वर्डिक्ट आया नहीं है अभी तक लेकिन ये क्या करते हैं ये उस पर डिस्कशन चालू कर देते हैं इस डिस्कशन से क्या होता है ये अपने व्यूज पब्लिक पे थोपने लगते हैं और उससे क्या होता है पब्लिक ओपिनियन अल्टर कर जाता है चेंज हो जाता है ठीक है इससे क्या होता है कि जस्टिस डिलीवरी भी हेम्पर होता है और आपको देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत सारा झेलना पड़ता है कि अगर लोग प्रतिशोध में उतर आ गए सड़कों पर उतर आ गए या कुछ वैसा करने लगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हेम्पर होता है जजेज भी थोड़ा बहुत ये तो कह नहीं सकते ओपनली लेकिन जस्टिस डिलीवरी में हो सकता है कि जज भी थोड़ा बहुत बायस हो जाए कि मीडिया में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है तो क्या मीडिया ट्रायल भी एक तरह से बहुत बड़ा एक तरह से इशू है मीडिया का सातवां है लीनिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ठीक है तो मीडिया का मेन काम क्या है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना लेकिन क्या करते हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं आइडियोलॉजी के साथ किसकी आइडियोलॉजी के साथ किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ तो वो क्या करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट कर देते हैं उनके फेवर में किन फेवर में कि जिस पोलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ वो लीनिंग कर रहा है यानी जिस पोलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जा रहा है उसके आपको देखने को मिलेगा जैसे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लेफ्ट राइट सेंटर है ठीक है तो कुछ न्यूज चैनल राइट आइडियोलॉजी के साथ हैं कुछ लेफ्ट के साथ हैं कुछ सेंटर के साथ हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा जिस आइडियोलॉजी के के पास न्यूज चैनल रहेगा जैसे राइट विंग आइडियोलॉजी है तो ये ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूज हाउस पर इस पर कब, इसका कब्जा है तो इसकी जो चीजें हैं इसका जो ओपिनियन है लोगों का जो ओपिनियन है इसके खिलाफ ये न्यूज चैनल इसके साथ में मोड़ देंगे ठीक है कि नहीं यही अच्छा है बहुत अच्छा काम कर रहा है जो भी है ये सही है तो एक क्वेश्चन करने के बजाय वो क्या करते हैं लोगों का पब्लिक के ओपिनियन एक तरह से आइडियोलॉजी ही चेंज कर देते हैं उनकी आइडियोलॉजी चलते हैं आगे आगे देखते हैं कि क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए कि आखिर उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो पहला है कि जो एडिटर है न्यूज चैनल को उसको ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जानी चाहिए न्यूज़पेपर के भी जो एडिटर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आजादी यानी ऑटोनॉमी देनी चाहिए ठीक है वो अपने कंटेंट को सही से डिफाइन डिफाइन कर पाए इसके लिए उनको छूट मिलनी चाहिए अभी देखें कि सरकार तो बहुत सी का भी इस्तेमाल करती है जो भी न्यूज चैनल अगर उनके आइडियोलॉजी से डिफरेंट जाते हैं तो उनको दूसरे दूसरे तरीके से एक तरह से उनको कंटेन करने की कोशिश की जाती है दूसरा इसमें एक भी और भी चीज़ है कि जो मीडिया का कंटेंट है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन वो दिखाते हैं वो सोशल इंटरेस्ट में होना चाहिए यानी कि लोग के इंटरेस्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ें हैं उसी को दिखाना चाहिए अब ये नहीं कि उड़न तस्तरी से एलियन उतर रहा है और एलियन गाय का दूध पी रही है तो ये सब क्या है ये सोशल इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं हैं तो जो सोशल इंटरेस्ट के जो सोशल इंटरेस्ट के लिए कंटेंट है उसी को दिखाना चाहिए एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए यानी कि गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल नहीं करे मीडिया ही खुद मीडिया को कंट्रोल करे ऐसा है कोई सिस्टम आना चाहिए इमरजेंसी के दौर में हमने देखा था कि मीडिया को कैसे एक तरह से किया गया था कि जब इमरजेंसी लागू हो रही थी तो नेशनल चैनल पर बॉबी फिल्म आ रही थी तो ये क्या है तो एक तरह से क्या कर रहा है सरकार यहाँ पे क्या कर रहा था रेगुलेट ही कर रहा था मीडिया को तभी तो वहाँ एक्चुअल न्यूज दिखाने के बजाय फिल्म दिखाई जा रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद है कि गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को एडिकेट ऑटोनॉमी देना चाहिए यानी कि छूट देने चाहिए खुद के फैसले खुद से ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये सब छूट मिलनी चाहिए मीडिया का जो ओनरशिप है ये ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए अभी देखिए कि कितना मीडिया कंपनी है जैसे नाम क्या लें उसका तो उनके क्या है जो चीफ है आपको देखेंगे कि जिसका ओनरशिप है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है यानी कि हो सकता है कि उसका पॉलिटिकल लेनिंग हो कोई तो वो क्या करेगा वो फुलफिल करेगा जो भी इंटरेस्ट है उस पॉलिटिकल पार्टी के तो न्यूज उसका क्या होगा बाइस्ट ही होगा लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन में दे रहा है कि अगर मीडिया का ओनरशिप ब्रॉड बेस्ड हो यानी बहुत लोगों में हो ओनरशिप इन सेंस कि एक ही आदमी उस मीडिया हाउस को कंट्रोल ना करे उसका चार पांच ओनर हो सबके शेयर होल्डिंग हो उस टाइप से तो ये भी एक तरह से एक अच्छा रिकमेंडेशन है जिससे मीडिया अपना जो ओरिजिनल रोल है वो निभा सकती है कहीं लीन नहीं करेगी किसी के साइड पे न्यूट्रल रहेगी उसके बाद है कि देयर शुड बी मोर एफर्ट्स बाय जर्नलिस्ट टू कंफर्म टू कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि आईएएस आईपीएस सबका एक होता है ना मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट होता है वैसे ही जर्नलिस्ट का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है होता है तो चाहिए कि जो भी जर्नलिस्ट हैं वो उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें अगला है कि मीडिया को बैलेंस्ड होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन में और कंप्रिहेंसिव होना चाहिए अब कंप्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है इस वर्ड का मतलब होता है कि विषय से जुड़े सभी पक्षों को द
सही क्या है क्या गलत है तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर से डिस्कस की ये सारी चीज़ें किताबी एग्जाम्पल हैं ठीक है यानी कि आपको एग्जाम में लिखने को होगा तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं लेकिन ओरिजिनैलिटी क्या है कि एक ही वर्ड एक ही उपाय है इसका कि पीपुल हैव टू जज देयर ओन यानी कि लोगों को खुद जज करना है कि मीडिया कैसी है क्या उनको देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ठीक है तो लोग ही सही से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है तो इसके लिए उनका इंटेलिजेंस जो है वो काम आएगा